Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes, class 9, subject mathematics, unit 4, algebraic expressions and algebraic formulas, exercise 4.1, lecture number 29. Dekhe, aapke paas exercise chapter 4, hum start karein exercise 4.1. Start karne se pehle, aap ghar mein, jo page mein aapko dikha rhi hoon, आप इसको घर में एक नजर पढ़ लेना है बाकी चीजें मैं क्वेश्चन के अंदर आपको समझा दूंगी ठीक है आप इसको क्या करें रीड आउट करें एक दफा कि आपके पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है उसको आप देख लें कि वो किस फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं देखिए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप यहां पे देखें आ, सबसे पहले यहां पे क्या करिए है कहती है कि द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन सो ऑब्टेन इज कॉल्ड एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल देखिए एग्जांपल आपको गिवन है आप एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझते हैं 3x2 5x 7 जिस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन होता है इस तरह आपके पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है सही है अब यहां पे देखें अंडर रूट x plus 1 by अंडर रूट x स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 कहती है इस ये x जो है आपके पास 0 से बड़ा कोई एलिमेंट हो 0 ना हो तब ये आपके पास क्या होगा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा इसी तरह यहां पे आपको दिया गया है और यहां पे z को इक्वल टू 0 तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो इक्वल टू 0 होगा तो मसला पैदा करेगा ठीक है x2 4xy 6 आर ऑल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहती है ये तमाम के तमाम आपके पास क्या है algebraic expression है आप इसको एक नजर पढ़ लेना है फिर rational expression जो p by q के form में आपके पास होते हैं और q of x not equal to 0 हो आपके पास ठीक है तो q of x not equal to 0 होने का मतलब यह है कि अगर इसके denominator में 0 आया तो यह whole term क्या हो जाएगा undefined हो जाएगा सही है वो इसलिए कह रही है कि q of x not equal to 0 हो आपके पास p of x and q of x आपके पास दोनों polynomial हो और q of x not equal to 0 हो तब हम उसको rational expression कहते हैं क्योंकि q of x आपके पास अगर 0 हुआ तो यह whole term क्या हो जाएगा undefined हो जाएगा जिसको हम define नहीं कर पाएंगे तो यहां पर आपको दिए गए हैं कि x2 minus 6x plus 1 divided by x plus 9 is a rational expression अगर हमारे पास ये 9 जो है x जो है वो 9 के equal ना हो यानी ये whole term की बात करें हैं अगर यहां पर हम minus 9 लगा देंगे या gain 0 हो जाएगा ना तो यहां पर whole term की बात की है कि ये denominator जो है वो 0 के equal ना हो सही तो s से expression को हम क्या कहते हैं p of x और q of x दोनों आपके पास polynomial हो तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है rational expression है ठीक है इसी तरह आपके पास ये पेज भी आप पढ़ लेना है पॉलीनोमियल आर नॉट पॉलीनोमियल आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉलीनोमियल है या पॉलीनोमियल नहीं है सही है देखिए एवरी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नॉट भी पॉलीनोमियल सही है फॉर एग्जांपल 2x2 7x 6yx विद x नॉट इक्वल टू 0 इज ऑबवियसली एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट इज इन नॉट अ पॉलीनोमियल कहती है ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है x not equal to 0 हो तब अगर यहां पर x equal to 0 होगा तो ये whole term undefined हो जाएगा ठीक है तो ये कहती है ये algebraic expression तो है लेकिन ये क्या है ये polynomial नहीं है polynomial के लिए क्या जरूरी है आपके पास polynomial में क्या क्या चीजें होती हैं plus minus होता है यानि operation on mathematics की जो plus होते हैं minus होते हैं multiplication मल्टीप्लिकेशन की बात तो हम नहीं करते प्लस माइनस सही है इसके बाद हमारे पास जो पावर होता है वो माइनस में नहीं होता पावर प्लस में हो जाता है तो वो हमारे पास पॉलीनोमियल होते हैं अब यहां से अगर हम x को ऊपर ले जाएं न्यूमिनेटर में तो हमारे पास यहां से x न्यूमिनेटर में जाके पावर किस फॉर्म में आ जाएगा माइनस फॉर्म में आ जाएगा सही है जो भी एलिमेंट हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है प्लस से माइनस हो जाती है या माइनस से प्लस हो जाती है तो यहां से फिर उसकी पावर माइनस में आ जाएगा तो ये पॉलीनोमियल तो नहीं रहेगा सही है तो फिर यहां पे कहते हैं सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाय x 3 विद x नॉट इक्वल टू -3 अगर x की जगह हम -3 लगा देंगे तो ये 0 बन जाएगा और जिस एलिमेंट की डिनोमिनेटर 0 हो वो क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है इसलिए यहां पे लगाया है कि x नॉट इक्वल टू -3 इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहती है ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट नॉट इट इज अ पॉलीनोमियल कहती है ये पॉलीनोमियल नहीं है ये क्यों पॉलीनोमियल नहीं है जब हम इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे उसके पावर माइनस में हो जाएगा और पॉलीनोमियल में हमारे पास पावर माइनस में नहीं होते ठीक है रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट कहती है कि आपके पास ये जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है वी नो दैट रैशनल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं p by q के फॉर्म में होते हैं और p और of q जो है ये दोनों आपके पास क्या होते हैं पॉलीनोमियल होते हैं और q of x not equal to 0 होता है यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपके पास क्या होते हैं अ पॉलीनोमियल होते हैं और पॉलीनोमियल का आपको पता है पॉलीनोमियल क्या होते हैं सही है नाउ अंडर रूट 3x2 5x 2 डिवाइडेड बाय 10 x इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद x नॉट इक्वल टू -10 अगर हम यहां पे x uh, 10 लगा देंगे सॉरी प्लस 10 माइनस नहीं यहां पे प्लस 10 लगा देंगे 
तो आपके पास माइनस टेन और प्लस टेन एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो बना देंगे ना तो होल टर्म अनडिफाइन हो जाएगा तो इस जगह है कि एक्स नॉट इक्वल टू टेन बट इट इज़ नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन लेकिन हमारे पास ये क्या है रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है ना आपके पास उसने क्या कहा रेशनल एक्सप्रेशन के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पोलिनोमियल होना जरूरी है सही है ये पेज भी आप क्या करें रीड आउट करें एक मरतबा ठीक है इसके बाद आपके पास ये वाला पेज है इसको भी आप एक नज़र देख लेना पढ़ लेना है इसको ध्यान से पढ़ें कि आपको जो चीज़ें समझ नहीं आती वो यहाँ से आपको समझ आ जाएंगी सही है इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अर्जिब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशेंट बताया है जो हमारे पास वेरिएबल के साथ होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं कोफिशेंट कहलाते हैं जिस तरह यहाँ पर फोर है तो फोर आपके पास कोफिशेंट है फाइव है तो फाइव आपके पास कोफिशेंट है इस तरह यहाँ पे x है और y है ये दोनों का है कि ये क्या है वेरिएबल है वेरिएबल हम इसे कहते हैं जिसमें हम चेंजेस कर सकें अब देखिए x की वीडियो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं y की वीडियो भी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं तो जो एलिमेंट uh, ऐसे हो जिसमें हम चेंजेस ला सकें वो हमारे पास वेरिएबल कहलाते हैं सही है और जो वेरिएबल के साथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं वो कोफिशेंट कहलाते हैं और ये क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है कॉन्स्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते ठीक है और ये क्या कह रही है कि ये फोर और माइनस और प्लस ये तीनों क्या हैं इस अर्जिब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स हैं अब 4x इस अर्जिब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म है 5y एक टर्म है 2 जो है वो एक टर्म है ठीक है इसी तरह आपको बताया है कि कोफिशेंट क्या है वेरिएबल क्या है कांस्टेंट क्या है और टर्म क्या है अर्जिब्रिक एक्सप्रेशन में सही अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज फोर की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए कहती है कि उनमें से सिर्फ पोलिनोमियल है या नहीं है सोल्व करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप बता दें कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है पोलिनोमियल के लिए आपको बता दिया देखिए आपके पास प्लस है आपके पास माइनस है वेरिएबल हैं कोफिशेंट हैं कॉन्स्टेंट हैं पावर हैं माइनस में भी नहीं है तो हमारे पास ये क्या है इट इज़ पोलिनोमियल देख के ही पता चल जाता है अब इसको देखो फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फोर एक्स प्लस वन अगर हम यहाँ से फ्रैक्शन फॉर्म से इसको एक्स स्क्वायर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस में आ जाएगा यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस फॉर्म में आ जाएगी तो हमारे पास नॉट ए पोलिनोमियल तो ये हमारे पास क्या है पोलिनोमियल नहीं है सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स एक्स माइनस वन तो क्या ये पोलिनोमियल है नहीं है ना जब हम इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे एलिमेंट को तो हमारे पास इसकी पावर माइनस फॉर्म में आ जाएगा अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन आर इन दियर लोवेस्ट टर्म कहती है कि इन एक्सप्रेशन में से आप देखें कि आपके पास लोवेस्ट टर्म है तो आप लिखें कि ये लोवेस्ट टर्म है अगर नहीं है तो आप लिखें कि नॉट ए लोवेस्ट टर्म सही है लोवेस्ट टर्म बताना है अब लोवेस्ट टर्म क्या है लोवेस्ट टर्म हमारे पास ऐसे टर्म को कहते हैं जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जिस तरह हमारे पास सपोज करें टू बाई फोर है तो देखिए टू के टेबल में टू भी आता है टू के टेबल में फोर भी आता है टू वन जीरो टू 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 जीरो फोर मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है ना तो टू बाई फोर हमारे पास क्या है लोवेस्ट टर्म नहीं है अब वन बाई टू क्या है लोवेस्ट टर्म है वन बाई टू में हम मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते ना तो ऐसा एलिमेंट जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई ना कर सके तो वो लोवेस्ट टर्म कहलाता है अब देखें फाइव बाई स्क्र माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव माइनस वन अब यहाँ पर देखें न्यूमिनेटर में फाइव फाइव दोनों कॉमन है तो हम फाइव को कॉमन देंगे तो वाई स्क्र माइनस वन आ जाएगा उसको हम मजीद ए स्क्र माइनस बी स्क्र के फार्मूला बना सकते हैं तो तो ये तो लोवेस्ट टर्म नहीं है इसको तो हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो नॉट ए लोवेस्ट टर्म सही अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्र माइनस नाइन है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू है अब देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर में तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि एक्स स्क्र माइनस थ्री के स्क्वायर ले लें इसको ए प्लस बी ए माइनस लेकिन कटिंग तो कुछ भी नहीं हो रही है सही है जहाँ से कटिंग होकर मजीद सिंप्लीफाई होने के इम्कान हो वो हमारे पास क्या होता है वो लोवेस्ट टर्म नहीं होता और यहाँ से अगर हम न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई भी करें तो कटिंग तो कुछ भी नहीं हो रही है वो ही रह जाता है तो ये हमारे पास क्या है लोवेस्ट टर्म है इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते अगर हम न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई भी करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ठीक है इसी तरह हमारे पास देखिए एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना इसको हम एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिखेंगे तो प्लस वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई तो ये तो मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है ना तो ये हमारे पास क्या है नॉट एल ओवेस्टर इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री है आपके पास प्रोड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू दियर लोवेस्टम कहती है जो एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं आप खुद इसको लोवेस्टम में कन्वर्ट करें आप इस टर्म तक लेकर जाएं कि ये उधर से मजीद सिंप्लीफाई ना हो सही है हम इसको क्या करेंगे जो एक्सप्रेशन हमें गीबन है उसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे लोवेस्ट
तो यहाँ से देखें न्यूमिनेटर में तो हमारे पास आल और सिंपल फॉर्म है एक्स माइनस फाइव एक्स के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते सही है डिनोमिनेटर में आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स है एक्स दोनों में कॉमन है तो हम लीस्ट पावर वाले को लेते हैं तो एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा एक्स माइनस अब देखें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गए इन दोनों की कटिंग हो जाएगी आपके पास क्या रह जाते हैं वन बाई अब इसमें से हम तो मजीद कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो उसने क्या कहा था कि आप क्या करें रिड्यूस करें तो हम उसको सिंप्लीफाई uh, कर चुके हैं लोवेस्ट टर्म में ला चुके हैं रिड्यूस कर चुके हैं तो ये हमारे पास क्या है लोवेस्ट टर्म में आ गया है सही है आप ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है टी स्क्वायर टी माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टी माइनस थ्री और टी प्लस फाइव अब यहाँ से देखिए टी माइनस थ्री और टी माइनस थ्री न्यूमिनेट और डिनोमिनेट सेम है होल टर्म होल टर्म को कैंसिल करा है आपके पास टी स्क्र डिवाइडेड बाई टी प्लस फाइव सही अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता हम इसके मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते तो ये आपके पास क्या है लोवेस्ट टर्म है इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्स की पावर फोर है प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर टू माइनस वन बाई एक्स की पावर टू है सही है तो इसको तो हम किसी सूरत सिंप्लीफाई नहीं कर सकते सही है तो देखिए मैंने लिख दिया है इट कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर अब ये नहीं हो सकता मजीद नहीं हो सकता तो ये हमारे पास लोवेस्ट टर्म ही है इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है टू ए प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस नाइन है <coughs> सबसे पहले हम न्यूमिनेटर को देखें आपके पास टू है और सिक्स है टू के टेबल में टू आता है टू के टेबल में सिक्स आता है तो टू को आप कॉमन लेंगे सही टेकिंग टू कॉमन यहाँ से टू को कॉमन ले ले तो आपके पास ए प्लस थ्री आ गया और डिनोमिनेटर में देखें ए स्क्वायर माइनस नाइन है नाइन इज परफेक्ट स्क्वायर थ्री के ऊपर हम स्क्वायर डाल देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है तो यहाँ पे ए प्लस थ्री ए माइनस थ्री देखिए न्यूमिनेटर डी नोमिनेटर होल टर्म एक दूसरे को कैंसिल करेंगे आपके पास क्या रह जाता है टू डिवाइडेड बाई ए माइनस थ्री इज ए लोवेस्ट टर्म अब ये लोवेस्ट टर्म है अब ये इससे आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता ठीक है इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर एट द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन फोर एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स माइनस टेन एंड टू एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस टेन क्या कहती है कि आपके पास जो रेशनल एक्सप्रेशन है उनको आप जमा करें एड करें सही है तो हम सबसे पहले हमारे पास दो एक्सप्रेशन हमें की बन है सही लेट फर्स्ट को हम ए ले लेते हैं सेकेंड को हम बी ले लेते हैं फाइंड क्या करना है प्लस करना है एड करना है दोनों एक्सप्रेशन को तो ए प्लस बी फाइंड आउट करना है नाउ ए प्लस बी ए के एलिमेंट लिखे और बी के एलिमेंट लिखे री अरेंज करें री अरेंज करने का मकसद क्या होता है लाइक टर्म को एक साथ रखना यहाँ से फोर एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा यहाँ से टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से माइनस फाइव एक्स यहाँ से प्लस फाइव एक्स यहाँ से माइनस टेन यहाँ से प्लस टेन देखिए ये लाइक टर्म है प्लस माइनस में है कैंसिल आउट हो गए यहाँ से ये दो लाइक टर्म है पावर इनके सेम है तो फोर और टू को जमा करें आपके पास सिक्स एक्स स्क्वायर तो ए प्लस बी आपके पास क्या आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर आ गया इसी तरह आपके पास इसका सेकेंड पार्ट है आ, आपके पास क्या है माइनस सेवन प्लस नाइन डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री है माइनस सेवन वाई प्लस सेवन डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस थ्री है सही तो सबसे पहले दो एक्सप्रेशन हमें गिवन है लेट फर्स्ट एक्सप्रेशन को ए का नाम दे दे सेकंड को बी का नाम दे दे बहुत आसान क्वेश्चन है सही है फिर क्या करना है दोनों को प्लस करना है तो ए प्लस बी फाइंड आउट करना है नाउ ए प्लस बी फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने लिख दिया सेकेंड एक्सप्रेशन लिख दिया ये तो माइनस में है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा देखिए ये एक्सप्रेशन में है ये ये एक्सप्रेशन फ्रैक्शन फॉर्म में है ये भी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है बीच में आपके पास माइनस है हमारे पास सिंपल एलिमेंट भी हो बीच में प्लस माइनस हो एक एलिमेंट फ्रैक्शन में हो एक सिंपल में हो या दोनों फ्रैक्शन में हो तो हम वहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो टेकिंग एलसीएम सी यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर प्लस थ्री दोनों में कॉमन है तो हम इसमें से एक को ले लेते हैं सही फिर जो एल आता है उसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस मल्टीप्लीकेशन करें ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे वाई प्लस रह जाएगा सही यहाँ से भी वाई स्क्वायर प्लस थ्री है मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस थ्री और वाई स्क्वायर प्लस थ्री कैंसिल आउट हो जाएंगे सेवन वाई प्लस सेवन आपके पास यहाँ पर रह जाएगा अब री अरेंज करें टर्म को सही है यहाँ पे वाई सेवन वाई लाइक टर्म को एक साथ रखें कांस्टेंट को एक साथ रखें सही है अब यहाँ से देखें सेवन है और वन है प्लस माइनस में है तो माइनस <coughs> आ जाएगी क्योंकि बड़े वीडियो के साथ माइनस है नाइन और सेवन को जमा करें आपके पास सिक्सटीन आता है डिवाइडेड बाई ये तो आप क्या कर दिए ए प्लस बी आपके पास क्या है माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस थ्री आसान है ना आप कर सकते हैं क्वेश्चन दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है
बीच में प्लस आ जाएगा दोनों फ्रिक्शन में एल ले लें उसके बाद आप लाइक टर्म को एक साथ रखें तो आपके पास ए प्लस भी आ जाएगा इसी तरह इसके पार्ट फोर है आपके पास सही है टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव तो डिनोमिनेटर में देखिए टी स्क्वायर और ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इज परफेक्ट स्क्वायर फाइव के ऊपर स्क्वायर डाल दे तो स्क्वायर में बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कटिंग हो जाएगी लाइक टर्म को एक साथ रखेंगे एल ले, ले लेंगे थ्री टी डिवाइडेड बाई टी प्लस फाइव आप क्या करेंगे इसको ए का नाम दे दें इसको बी का नाम दे दें सही इसको सिंप्लीफाई करें इसके बाद आप क्या करेंगे एल ले लेंगे एल लेने के बाद लाइक टर्म को एक साथ रखें कांस्टेंट को एक साथ रखें जहाँ पे कटिंग होती है वहाँ पे कटिंग करें लास्ट में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ठीक है